你别闹，你真的别闹了。啊、哦哦，我求你了，我没跟你开玩笑。哥哥，你看看我，走，我求你了，欧阳，欧阳，你是全世界最好的老板。你,你能拽动我吗？我刚才我去站了，你能拽动吗？啊，我赶紧给我走一个，你拽不动吗？你听我的，欧、呃、阳，幺七零幺，难道你就不想去看看到底是什么原因，让连手机都不要了？我不想知道什么原因。啊、没准还活捉些女大款呢。我更不想活捉什么女大款。怎么？你能不能不要跟思雨要喝多酒瞎胡闹啊？我不管，走。必须。欧、哦、阳，欧阳，我真没看出来，你怎么现在记性那么好？我喝多酒说的话，你到现在都记得。你也不想记啊？啊，你那天足喊了几百遍，你知道吗？我压你了，欧阳。你动手！手机拿走，手机拿走，我们走。走。走走是为了我好，刚才说我不对。两周年快乐！两周年快乐！别走吧！走吧！咱走吧。<笑>关着门。是不是去小哲家了啊？没事，爸，我们都挺好的。哎呀，我一时半会儿跟你说不清楚，我先挂了啊，爸。我我特别好，好，拜拜。陈哲，你不开门是吧？我明天就去你公司揭露你的丑恶行为，正好你老板也在这儿，他能替我作证，是吧，老板？对，随便揭发。听见没有？识相的开门，开门。思雨，小龙虾，小龙虾，你不想吃我爸炒的小龙虾吗？我爸炒小龙虾靠着。
干嘛不开门啊？不吵人了。想打扰你，今天晚上事情其实很简单。思雨原本是想跟你谈谈，就在电话里面谈谈。哎呀，结果你不用跟他解释。陈峥，是我要来找你的，有什么话你跟我说。你给他让带的路啊？都跟你说了，今天是思雨要过来跟你谈话的，你老盯着林林雅凤什么意思？包总，现在是下班时间，这是我家。你跑过来闹，你不觉得有失身份吗？今儿我这身份就是啊，怎么着啊啊！我跟你说，我今天就是以林美雅的好朋友的身份过来的啊。那我作为员工的身份提醒你一下，你要是有这闲工夫，你为什么不好好想想那四场秀怎么弄？<笑>那就用不着你操心了啊，思雨，你有什么问题赶紧问他，我懒得听那混蛋子的废话。我告诉你，陈哲。你丢在楼下的手机，我帮你捡回来了。那么，请你告诉我，究竟是什么原因让你像丢一个手机一样把林美雅给丢掉了？思雨，说得着吗？啊，这是我跟林美雅之间的私事，私事你听得懂吗？林美雅，我跟你说清楚了没有？我跟你说清楚了没有？喊住了！你跟我说清楚了，说清楚怎么了？说清楚就有理了？你至于那么生气吗？你，至于让我来你家就那么生气吗？我告诉你，陈哲，这破天，我林美。走，走，走，别闹，回去走。什么时候走啊？不走。我告诉你，陈哲，你别以为林美雅善良，你就可以随便欺负她。从前一天她在法国的时候，你还挨着她死去活来的。第二天你就要跟她分手了。你别告诉我一天的功夫你就烦了，我就想知道真相。什么真相？什么叫真相啊？我今天爱她，我明天就可以不爱她。怎么着？你谈过恋爱吗？你有公式，你能算出来啊？你能不能好好说话啊？别让我瞎扯！我告诉你，我怀疑你早就出轨了，而且你脚踏两只船，直到林美雅回来之后，你才露出你的狐狸尾巴。你怀疑我？你怀疑我？你就能跑到我家里来闹什么？你有证据吗？证据呢？你要证据是吧？哥们，姓陈的说要证据，怎么办啊？能怎么办？找呗。好嘞。报警了，这是我的事儿。叫我报警吗？哎，陈家，陈家，陈家，陈家，你不能放，陈家他不是故意的，他们真的没有恶意。报警，这声音大了，陈家，陈家，你真的不能放。
错了。哎呀，你能脱离他的魔掌，简直就是老天爷眷顾你。好了，思雨，别生气了。今天的事情是我不对的，对不起啊，我跟你道歉。咱们商量一下，能不能别把这件事情闹大？大家毕竟是一个公司的，抬头不见还得低头见呢。你就看在咱们都认识那么多年了，算了吧。林妹啊，你是不是脑子被磕傻了啊？你给这种人道歉，是他先碰的你好不好啊？啊，好了。哎，土豆啊，你叫的车什么时候到啊？马上就到了，叔。哎，少爷啊，你们还在黄华国际吗？什么黄华国际啊？林老先生，我是吴警官，您女儿现在就在派出所呢。在派出所、啊？对，民事纠纷动手了，正在调解呢。你赶紧过来吧。好、啊，好，好，我马上过去，马上过去啊。哎，土豆啊，你知道这到底什么时候到啊？到了，到了，小吃街门口呢。你你你招呼着啊，招呼着啊。你们俩这次的性质跟上次可是不一样，欧阳，上次你可是见义勇为，这次你可是酒后闹事啊。上次。说说吧，你们打算是公了啊，还是私了啊？私了，吴警官，我们要私了。那得看看受害者的意愿，你说对吧？嗯。吴警官，林美雅才是受害者，是他先动手打了他，他脑子没有肿啊。警长同志，您刚才说的公了和私了分别都是怎么一个处理方法？私了呢，就是你们双方商量一下。协商出一个赔偿金额，这公了呢，那就先验伤吧，看看伤势如何，轻伤以上就给我判了。那一般能判几年呢？你是不是还没完了？你心里有结，疼着呢！完了，干嘛呢？这是派出所，都冷静点。小张，把他带到隔壁房间，冷静冷静。吴警官，你不能把欧阳带走，你要是把他带走了，他怎么调解呀、啊？怎么调解？你看他什么态度啊？我看今天是解决不了了。那您把我也带走。那你们都去了，算我一个。这事儿也凑热闹啊！小张，把他们仨一块带过去，冷静一下。走吧。那个陈哲什么情况？伤得严重不严重？我听负责的民警说，他脸部受伤，这个有点麻烦。如果符合人体轻伤鉴定标准的话，就够判了。当然，前提是，如果陈经理坚持要走法律程序的话。时间了，我慢慢跟你说。说你们俩可真行啊，一个因为第一次进了派出所，兴奋的不得了；一个就像没事人一样。是不是只有我一个人在担心？陈哲他到底选择了公了还是私了？啊？万一陈哲真的选择做法律程序怎么办？他不要坐牢呗，正好。可以去一个远离纷争、没人打扰的地方，我求之不得呢
都是黑。笑得出来。刚才说的情况都属实吧？董事，啊，民警同志您好，我叫欧长林，欧阳的父亲。民警同志，如果是欧阳的错，他该负什么责任就负什么，该怎么处理就怎么处理。哎，董事长，我是欧市的员工，我要为欧市的发展考虑。这件事儿，我觉得如果传出去，会对欧市有不好的影响。所以我觉得，我们还是大实化小，小实化无吧。欧总跟我之前有些误会，我回去跟他解释一下就好。警察同志，我选择死了。民警同志，你看这样行不行？我们可不可以先带他到医院做个检查？将来要是有什么后遗症，我们会负责到底的。没问题，先带他去医院做个全面检查。林叔叔，哎，都是我的错。我在法国一听说梅雅跟陈哲分手了，我就憋着一股气，奔着要找陈哲谈一谈的目的，我就回来了。我一见到梅雅，一高兴就多喝了两杯。我们谈到陈哲，我一生气就跑去找他了。梅雅她是拼命拦我，可是也没拦得住。真是抱歉，林叔叔，第一次见面就给您留下了这么不好的印象，真是对不起。人没事就好，人没事就好啊。这事怎么能怪你的？要说呀，梅雅能有你这么一个朋友，能够为她出面，能为打抱不平，叔叔应该谢谢你才对呀、啊。啊，对了，欧阳打陈哲也绝对不是故意的，是陈哲先动手推梅雅的，梅雅的头撞到了桌角上，当时就鼓了一大包。哎，这要紧吗？哎呀，爸，哎呀，没事，爸，我这不是好好的吗？没有思雨说的那么严重，他太夸张了。你别担心，没事就好。好，那咱们回家吧。嗯、好，咱们走吧。哎，你真的不打算追究欧阳的责任？本来呢是想追究的，但是仔细想想，他毕竟是你亲弟弟。再说了，你爸都来了，那我不如做个顺水人情，给你爸个面子。而且啊，如果能用这点小伤让你爸记住我，我觉得也挺值的。哎，你看，咱们这两周年过成这个样子，乱七八糟。不过一个啊，疼吧？没事。那今天就委屈你跟我挤在我的这个小房子里了，哎。我从小就幻想有一个姐姐或者妹妹，然后挤在一间小卧室里，就像这样的小卧室，然后再摆一张上下铺。好
，那就随时欢迎你来我家跟我当姐妹。我们一定要去买个山茶铺，怎么样？真的吗？真的吗？真的可以吗？当然可以了。哎，思雨，你这趟回来为什么不跟你爸说呀？嫌麻烦哦。我要先回来见你嘛。哎，那你没有行李吗？放酒店了。哎，先不提我的事儿了。我没想到陈哲还真没追究了。早知道就应该让欧阳再打他个三百遍。你可千万别再吓我了。还打三百遍，我刚才都要吓死了。幸亏陈哲他不追究，你说他万一真的要追究，这可怎么办呀？哎，对了，梅雅，我一直想问你个问题：你跟欧阳进展到哪一步了？什么进展到哪一步？就是上司和下属之外，你们俩。更进一步的发展，没有更进一步的发展。我们俩就是最单纯的工作关系。还有，换句话说，如果有一天我辞职了呢，我跟欧阳就没有任何关系，是吗？我看没那么简单吧。就算是上司为下属出头，也不至于做到这种地步吧？你看他把陈哲给打的哟。还有，他看见你受伤之后那表情、那眼神。我看可不像是普通朋友之间的关心。哎呀，思雨，那真的是你想的太多了。他为我出头呢，是因为我在工作上帮他解决了一个大难题。他本来今天就是要打算请我吃饭的。话再说回来，要不是我们帮他抵挡林微微，他才不会让我做他的秘书呢。我也压根就不屑当他的秘书。我是掉进了一个圈套，这么大一个，嘣、嗯、就掉进去了。什么呀？没什么，没什么。哎，梅雅，你之前跟我说你被绑架的事儿，到底怎么回事儿？你赶紧给我说说。哎呀，这说来就话长了，你准备好听了吗？全世界最乌龙的事情被我碰到了。你听说过绑错人吗？绑错人？我就被人绑错了。不然我每天这么听话，谁来绑架我呀？我那天啊，本来在地库里面要去等陈哲的。陈哲这道我就跳过，我不太想讲他。反正就有一天，我就不断下去，不知道怎么被一个人拽到车上，然后就就被人揪着头发，你知道吗？特别凶，他们打我，我的脸都受伤了。然后拍的照片，回头我给你看。你找我？你把陈哲打了？这事你也知道了？你有没有搞清楚你自己是什么身份？你随随便便打一架，你知不知道有多少人要替你擦屁股？事情要是传出去，对公司有多大的影响？你考没考虑过？又是因为那个林美雅？不是，那是什么？这是我的私事，你就用不着知道了吗？欧阳，我告诉你，我会一直盯着林美雅那个祸害。她要是再出一点错，我立刻把她赶出公司。听清楚了吗？我已经说过了，这件事跟林美雅没关系。那陈哲他就该打。陈哲是我的人，你打他就是在打我。是我的人。从现在开始，如果有人再敢打他的主意，也别怪我不客气。好，策划案具体方案出来了吗？如果你不行的话，趁早说，我换人。出来了。十五分钟后会议室开会，有问题吗？没问题。
们完全可以把彩妆的发布融入到泳装、童装还有内衣的展示环节当中去。公司以往的彩妆发布活动，大多都是配合的高级定制的奢华服装来进行的。虽然突出了展示效果，但是有两点劣势：第一，就是定制服装的周期和成本都非常高；第二，我们的化妆品是卖给大众消费者的，高级定制的奢华服装与妆容只会与消费者产生距离感。所以，我认为在这次的秀里 ，model 的妆容更应该突出亲和力、功能性和便捷性。关于这次的策划案，我要具体说明一下。方案的主体跟创意都是由林美雅独立完成的，希望大家给她掌声。那就先按照这个方案进行。但是我提醒你，目前的一切都停留在纸上谈兵的阶段，下面的执行才是最重要的，明白吗？明白。散会吧。说一遍你都能记住，想记得怎么都能记得住。哦呀，行了行了，人在后面，有什么回去再说。哦敬着点，敬着点，来来来，哎，再来一。我觉得我们还是不要太得意忘形了。你姐说的对，接下来的具体执行才是最重要的。你看我了吗？谢谢你啊，合作愉快。突然这么正经，我好不适应啊！本来就是正经的人嘛。合作愉快。啊啊啊！你你你怎么了？出不去了啊！你装吧你，我去干活。哎哎！啊你昨天晚上在哪儿住的？爸，您怎么知道的？我不光知道你的飞机几点落的地，我还知道你昨天晚上跟谁一起吃的饭。好啊，我再三叮嘱王经理，千万不要告诉你，早知道就不去你的会所吃饭。你别误会人家王经理，到现在他还帮你保密呢，可架不住你老爸眼线多呀！啊，好啦，我老爸最厉害了，乔尼斯刚才下风。哎呀，哎，思雨啊，你是怎么认识欧阳的？爸，您认识欧阳啊？欧阳我不认识，可我认识他爸。欧氏集团董事长欧长林，那您跟欧家熟吗？
你问这个干嘛呀？因为美雅现在在给欧阳做秘书，所以我要侧面打听一下他的家世。原生家庭对一个人的性格以及修养起到很决定性的作用。哎，那你觉得欧阳这个人怎么样？爸，他这人特有意思，说话办事看起来吊儿郎当的，其实挺男人的，有担当。是吗？嗯。呵呵，哎呀，能让我女儿这么夸赞的男孩，我还是头一次见。爸，人家是帮美雅观察的，您别误会。<笑>我知道林美雅是你最好的朋友。这样，什么时候把她请到家里来，一起吃个饭，我也好当面谢谢她在法国对你的照顾。顺便，把欧阳也请来啊。行李收拾一下先生，请问你有什么事吗？不好意思，呃，我想打听一下，咱们单位那个研发研研发部的产品研发部吗？哦，就是那个搞化验研制产品的地方。我想您可能是搞错了，我们集团的产品研发部设在苏州，不在这里。这，这怎么可能呢？我女儿就在这上班，来了有段时间了。您的女儿叫什么名字呢？我帮您查一下。哦，叫林美雅。林美雅她不在研发部，她是我们集团欧总的行政助理。这，什么是行政助理啊？简单来说就是秘书。是哪个欧总啊？就是欧阳，小欧总啊。他们俩现在外出，不在公司。给私家代选的场馆，我都挺满意。那你觉得哪家最好？各有千秋，很难决定。这得把这四个地方的布展成本全都算出来，才能做取舍。嗯，看来今天又走不了了。你今天又要加班啊？我跟你说，我现在浑身上下就跟上紧了发条一样，让我闲下来我就浑身难受。行啊，你欧总，摇身一变，有为上进青年，是谁给你的魔法棒？别卡定，来杯欧萨。嗯嗯嗯嗯嗯，赶紧的，咖啡去了。
，重新恭喜了。怎么就得重新洗了？怎么就得重新洗了？这所有的盘子都是我一个一个认认真真洗的。你故意的吧？你找事儿是不是？你的意思是我没事闲的是吗？告诉你，我很忙，赶快给我洗，不然我就扣你三个盘子钱。凭什么呀？我又没摔碎。我告诉你，你给我等着，等我自由的那一天，我立刻让我哥把你给开除了。等你自由那天，怎么开都行，不急。现在赶快给我洗了。没事就得加班，再说了，人家加班还给加班费呢。云阳，哎，爸，我先不跟你说了，领导叫我，我去跟你说一声，你别担心我啊。啊，挂了。哎，叫。林明雅不在产品研发部，她是我们集团欧总的行政助理。什么是行政助理啊？简单来说就是秘书。说，有有。叔，我看看，我看看。不用，不用。我看看，我看看。这不中，这不中。咱去黎东那儿看看，他家估计有药。走走走。哎呦，别动，别动。哎呀，没事儿。黎东，二位，你要的多少鸡丁？请慢用啊。黎东，哟，哎呦，林叔怎么回事？林叔，俺叔的胳膊烫着了。怎么烫成这样啊？是，被油崩着了。我说。你这儿有药没有啊？有有有，小刘，小刘，马上拿一件消毒的毛巾，还有冰块啊，消毒的毛巾啊，快点！您这是被油给泼上了，这是吧？头头，你赶紧回去吧，店里不没人招呼，快快去去去！不中啊，没事儿，没事儿，我在这儿呢，快去招呼生意去。李东，拜托你了啊！先把放心吧，快过去。梅姨，赶紧给我找一块消过毒的毛巾。这毛巾干什么？对面的老林手给烫了，看着挺严重的。哪个老林啊？就林家大排档的老板林志国，林美雅他爸，可不就是吗？哎呀，没事啊，我刚才都擦了酱油了，一回头把这泡挑开就没事了。可千万不能挑泡，我啊一会儿用冰块给您敷一下，抹上烫伤膏看一看，不行还得去医院。来给我，来，伤这么多，没关系，没事，没事，这个啊，这烫伤了可千万不能挑泡，我第一时间得用冰块敷，要不然真得感染了。看什么看？刷你的盘子。顺着味儿下来，锅里焖带鱼呢，一会儿就吃饭了啊！焖带鱼，馋死我了都！美雅美雅，干嘛呢？